നമസ്കാരം സി ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സിജി ജോസ് ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ശക്തൻ നഗറിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ആകാശപാതയുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു തൃശൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി കളക്ട്രേറ്റ് പടിക്കൽ നടത്തിയ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ധർണ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി അച്യുതമേനോൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സാഹിത്യഖ്യാത മേഹാളിൽ മുൻ എം പി പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നടത്തറ തിരുഹൃദയ ദേവാലയ ശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് നിർദ്ധനർക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം സഹായമെത്രാൻമാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ നിർവഹിച്ചു മണ്ണുത്തി ഹാളി ഫാമിലി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ വിവിധ പരിപാടികളോടെ സമാപിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വികസന പദ്ധതികളാണ് വരും തലമുറയ്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് ലക്ഷ്യം തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ നിർമ്മിച്ച ആകാശപാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാന സൌന്ദര്യ വികസനങ്ങളിൽ വൻ മുന്നേറ്റമാണ് ഏഴു വർഷത്തിനകം നടപ്പിലാക്കിയത് അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട് പുതിയ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ഒന്നാകണം എന്ന ചിന്ത വളരണം മതത്തിനും ജാതിക്കുമപ്പുറം മനുഷ്യൻ ഒന്നാകണം ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള പലവിധ ശ്രമങ്ങളുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ദേശീയ നേതാക്കൾ സ്വപ്നം കണ്ടത് അതല്ല മതനിരപേക്ഷതയാണ് ഇത് തകർത്തെറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിക്കണം എല്ലാ ജാതി മത വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒന്നിച്ച് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പാതയായി ആകാശപാത മാറും വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് സമാനമായി ശക്തൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എട്ട് കോടി ചെലവിലാണ് കോർപ്പറേഷൻ എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതി ആകാശമേൽപ്പാലം നിർമ്മിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ആകാശപാതയാണ് അമർ പദ്ധതിയിലാണ് നിർമ്മാണം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മേയർ എം കെ വർഗീസ് അധ്യക്ഷനായി ലിഫ്റ്റുകൾ പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ എം എൽ റോസി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ഷായ്ബി ജോർജ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായ വർഗീസ് കണ്ടംകുളത്തി പി കെ ഷാജൻ ഷീബ ബാബു സാറാമ റോബ്സൺ ഡി പി സി അംഗം സി പി പോളി കൌൺസിലർ കരോളിൻ പെരിഞ്ചേരി അർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിദഗ്ധൻ എൻ രാഹുൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എം ജെ ജിൻസി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കണിമംഗലം തൈവമക്കൾ നാടൻപാട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ആയിരങ്ങൾ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ആകാശപാത പദ്ധതിയിൽ വൻ ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് യു ഡി എഫും പൂർണമായും കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആകാശപാത ഉദ്ഘാടനത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ ക്ഷണിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പിയും ആകാശപാത ഉദ്ഘാടനം ബഹിഷ്കരിച്ചു പദ്ധതിയുടെ ചിലവ് പതിനഞ്ച് കോടിയാണ് എന്ന വസ്തുത മറച്ചുവെച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലയളവിലെ നാല് കോടി രൂപയാണ് ചിലവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശക്തൻ സമഗ്ര വികസനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന നിലയിലാണ് ആകാശ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണമെന്ന് യു ഡി എഫ് കൌൺസിൽ ലീഡർ രാജൻ ജെ പല്ലൻ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആകാശപാതയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ ക്ഷണിക്കാത്തത് കടുത്ത അനീതിയാണെന്നും കോർപ്പറേഷൻ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നും ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ ആരോപിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ വികസനത്തിന് കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് തൃശൂർ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ നൽകാമെന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കോർപ്പറേഷൻ നന്ദികേടാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചതെന്നും അനീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു തൃശൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിലക്കയറ്റം ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയിൽ എന്നാരോപിച്ച് കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ ധർണ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ അധ്യക്ഷനായി കളക്ട്രേറ്റ് പടിക്കൽ കഞ്ഞിവെച്ച് വിളമ്പി പ്രവർത്തകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഐ പി പോൾ പി എ മാധവൻ സെക്രട്ടറിമാരായ സുനിൽ അന്തിക്കാട് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ എം പി വിൻസൺ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ എൻ കെ സുധീർ കെ എച്ച് ഉസ്മാൻ ഖാൻ ടി എം രാജീവ് സുബി ബാബു ലാലി ജെയിംസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മണ്ണുത്തി ഹോളി ഫാമിലി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ
രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ സ്കൂൾ മാനേജർ സിസ്റ്റർ ആൻസി ആന്റോ പതാക ഉയർത്തി തുടർന്ന് ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജിൽ ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര സംഘാടക മികവും പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി രാജ്യസ്നേഹം വിളിച്ചോതുന്ന പ്രച്ഛന്ന വേഷങ്ങളും റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ റാലി ഫ്ലോട്ടുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് എന്നിവയും വിപ്ലൈൻ കാർ എസ് പി സിയും ഷോക്കി മാറ്റുകൂട്ടി പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവർ അണിചേർന്ന ഘോഷയാത്ര ഡോൺ ബോസ്കോ റെക്ടർ ഫാദർ സിറിൽ എഡമന ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജിൽ നിന്നും ജൂബിലി സമാപന വേദിയായ ഹോളി ഫാമിലി സ്കൂളിലേക്ക് നടത്തിയ ഘോഷയാത്ര ആഘോഷ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ എം വി മുത്തു ചെയർപേഴ്സൺ സിസ്റ്റർ റിൻസി ട്രഷറർ ആന്റോ വി മാത്യു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി വാഴപ്പിള്ളി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിലെത്തിയ ഘോഷയാത്രയുടെ സമാപനത്തിൽ ബി എസ് എഫ് ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ ഗുർജിത് സിംഗ് സെലൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം ഹോളി ഫാമിലി സുപ്പീരിയർ ജനറൽ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ റാനി കുര്യാക്കോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൺവീനർ മുത്തു തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേയർ എം കെ വർഗീസ് എം എൽ എ പി ബാലചന്ദ്രൻ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി ബി എസ് എഫ് ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡൻ ഗുർജിത് സിംഗ് സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നൽകി ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് വിക്ടറി ഐ ടി ഐ എം ഡി പ്രശാന്ത് മേനോൻ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി മണ്ണുത്തി സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ പോളി നീലങ്കാവിൽ പി ഡി റെജി ഫ്രാൻസിസ് താടിക്കാരൻ കെ എൻ വിജയകുമാർ സുന്ദരരാജൻ സിസ്റ്റർ ഹിമ ജോൺ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി വാഴപ്പള്ളി ജസ് ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആന്റോ വി മാത്യു സ്വാഗതവും സിസ്റ്റർ റിൻസി നന്ദിയും അറിയിച്ചു തുടർന്ന് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ മാജിക് ഷോ നാടക ഗാനമേള ഹാസ്യ നാടകം മെഗാ ഫ്യൂഷൻ എന്നിവയും കാണികൾക്ക് ദൃശ്യവിരുന്നായി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ജൂബിലി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി സ്മാരകമായി നൽകിയ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ റാനി കുര്യാക്കോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂളിൽ സ്ഥാപിച്ച സി സി ടി വി ക്യാമറകളുടെ ഉദ്ഘാടനം മണ്ണുത്തി എസ് എച്ച് ഒ എസ് ഷുക്കൂർ നിർവഹിച്ചു ഇതോടെ ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഹോളി ഫാമിലി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ പി സ്കൂളിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമായി തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് നടപ്പാക്കുന്ന സംയുക്ത പദ്ധതി തൃശൂർ ഹെൽത്ത് ലൈൻ ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ നിയന്ത്രണ ചികിത്സാ പദ്ധതി തെക്കുംകര പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം വിരുപ്പാക്കിയിൽ നടന്നു തെക്കുംകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി സി സജീന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ ഉമാലക്ഷ്മി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം കെ ശ്രീജ മുഖ്യാതിഥിയായി തെക്കുംകര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്ര മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ കെ കെ രാഹുൽ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി വികസനകാരി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ എ ബൈജു ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ചിപ്പി ജോർജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് സമയമായെന്ന് ജോസ് വള്ളൂർ മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച പതിനായിരക്കണക്കിന് രക്തസാക്ഷികളുടെയും നാടിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ധീരമായി പോരാടുകയും ഐതിഹാസികമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെയും ത്യാഗമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃത് നുകരാൻ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് വഴിവെച്ചത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശുദ്ധവായു പോലും ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇന്ത്യൻ ജനത നഗ്നരായി പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് വർഗീയ വിഘടനവാദികളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ജനാധിപത്യ മതേതര മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് സമയമായെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ എഴുപത്തിയേഴാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡി സി സി ഓഫീസിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയതിനു ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുൻ എം എൽ എമാരായ എം പി വിൻസൺ പി എ മാധവൻ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ നേതാക്കളായ ജോസഫ് ചാലിശ്ശേരി സുനിൽ അന്തിക്കാട് കെ ബി ശശികുമാർ സി എസ് ശ്രീനിവാസൻ ഐ പി പോൾ എൻ കെ സുധീർ കെ എച്ച് ഉസ്മാൻ ഖാൻ കെ എഫ് ഡൊമിനിക് ടി എം രാജീവ് ടി കെ പൊറിഞ്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് സുബി ബാബു രവി ജോസ് താണിക്കൽ എം എസ് ശിവരാമകൃഷ്ണൻ സി ഡി ആന്റോസ് പി ശിവശങ്കരൻ കെ പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഒ ജെ ജനീഷ് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് ചിറ്റിലപ
കലാപകലുഷിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കാനുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഐതിഹാസികമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച മഹത്തായ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം തൃശൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയേഴാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീ വിജയ കൃഷ്ണ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായ വൈജാത്യങ്ങളെ നിലനിർത്തിപ്പോകാനും ഏത് ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളവരായാലും അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായി മുന്നേറാനും ഏവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഹരികുമാർ ബി സുരേഷ് കുമാർ ടി ജയരാജ് കെ എസ് ജ്യോതികുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പരേഡിനു ശേഷം നിലയത്തിലെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്താൽ രജീഷ് രമേഷ് പ്രജീഷ് എന്നിവർ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ പായസ വിതരണം നടത്തി കേരള സർക്കാർ വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പും താലൂക്ക് വ്യവസായ കേന്ദ്രവും പുത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി സംരംഭക ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു കുരിശുമൂല കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പുതിയതായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഒരുക്കി നൽകുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി സുനീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി എസ് ബാബു പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ നളിനി വിശ്വംഭരൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ലിബി വർഗീസ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എസ് അജീത് വ്യവസായ ഓഫീസർ വി അശ്വിൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു പുതിയതായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും വിവിധ വകുപ്പുകൾ നൽകി വരുന്ന സബ്സിഡി സ്കീമുകൾ സംരംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈസൻസ് തുടങ്ങി മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ഉണ്ടായിരുന്നു സി അച്യുതമേനോൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ മുൻ എം പി പന്യൻ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് അധ്യക്ഷനായി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ സി അച്യുതമേനോൻ എൻഡോമെന്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു സി എൻ ജയദേവൻ മുൻമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജിനു ജൻസൺ എസ് എസ് എൽ സി സി എം എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അവിനാഷ് എം പി പ്ലസ് ടു സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അക്ഷയ് പോൾ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് എന്നിവരാണ് എൻഡോമെന്റിന് അർഹരായത് കേരളത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി വേണ്ട ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം സ്വന്തമായി ഭവനം പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാനമായി ജീവിതം അച്ചുകരുന്ന രേഖയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിൻ്റെ വളർച്ചയോടൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ കേരളം മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് അടിവരിട്ട് പറഞ്ഞു ഇരവിമംഗലം സർവോദയ നഗറിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങൾ സർവോദയ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എൻ പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ആർ ജയകിഷോർ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി എയ്ഞ്ചോ ജോണി എം എം കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പതാക വന്ദനവും ദേശഭക്തി ഗാനാലാപനവും ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരോടുള്ള അധികൃതരുടെ ദ്രോഹ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം ഒ ഡേസൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് രാജു ഫ്രാൻസിസ് അധ്യക്
സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി ഗിരീഷ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ എസ് മധു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി എം ഷിബു ടി എ അൻസാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു താണിക്കുടം യു പി സ്കൂളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം വർണ്ണാഭമായ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു ഹെഡ് മിസ്റ്റേഴ്സ് സി കെ മാലതി പതാക ഉയർത്തി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ വേഷമണിഞ്ഞെത്തിയ കുട്ടികളെ മുൻ നിരയിൽ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന റാലി കാണികളിൽ കൌതുകമുണർത്തി ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾ പ്രസംഗം നൃത്തശില്പം തുടങ്ങിയ വിവിധ പരിപാടികൾ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് ലഡു വിതരണം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജിൻഡോ കുര്യൻ സ്കൂൾ മാനേജർ കെ അനിൽ എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വിശ്വരശ്മി അധ്യാപകർ മാതാപിതാക്കൾ പി ടി എ എം പി ടി എ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു എഴുപത്തിയേഴാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് അങ്കണത്തിൽ സേവർ ചിറ്റലപ്പിള്ളി എം എൽ എ പതാക ഉയർത്തി ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി നഫീസ അധ്യക്ഷയായി നഗരസഭാ പരിധിയിലെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വി എച്ച് എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു നിയമസഭാ വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പരിശീലനം ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതിനിധി കെ കെ മുരളീധരൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീല മോഹൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ എം ആർ അനൂപ് കിഷോർ സ്വപ്ന ശശി ജമീല ബിജ് ടീച്ചർ പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷൻ സി വി മുഹമ്മദ് ബഷീർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ അജിത് കുമാർ കൌൺസിലർ സന്ധ്യ കൊടയ്ക്കാടത്ത് തഹസിൽദാർ എം സി അനുപമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അവയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ശക്തമായ ഐക്യം അതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തരമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ആ ബഹുസ്വരത നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിർത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച ധീര ദശാഭിമാനികളുടെ സ്വപ്നം നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നാം ശക്തമായ വികസനം എല്ലാവർക്കും സമത്വ സുന്ദരമായ ഒരു ഭാവി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും തീർച്ചയായും ജനാധിപത്യത്തിലും മതനിരപേക്ഷതയിലും സോഷ്യലിസത്തിലും മൂന്നിയ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ എഴുപത്തിയേഴാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലും നമുക്കാകട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ നാം ആദരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പൽ ഏരിയക്കകത്ത് ഉന്നത വിജയം നേടിയ എസ് എസ് എൽസിയിലും പ്ലസ് ടുവിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ തലപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആസ്ഥാനത്ത് ഒത്തുചേർന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നടത്തറ തിരുഹൃദയ ദേവാലയത്തിന്റെ ശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറ്റം തൃശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രാന്മാർ ടാണി നീലങ്കാവിൽ നിർവഹിച്ചു ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇടവകയിലെ നിർധനരായ പത്ത് കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് സ്വന്തമായൊരു ഭവനം നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച അഞ്ചാമത്തെ വീടാണ് വെഞ്ചിരിപ്പ് ചടങ്ങ് നടത്തി നടത്തറ ഐക്യനഗറിലെ സെന്റ് ജോർജ് യൂണിറ്റ് അംഗമായ മുള്ളൻകുഴി റോസി മിനി എന്നിവരുടെ കുടുംബത്തിന് കൈമാറിയത് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജോജു പൊറത്തൂർ നേതൃത്വം നൽകി സഹവികാരി ഫാദർ ജോമോൻ മങ്ങാട്ടിളയൻ ഭവന നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പോൾസൺ നെല്ലിശ്ശേരി ട്രസ്റ്റിമാരായ സിൽജൻ എലുവത്തിങ്കൽ ലാസർ കവലക്കാട്ട് ഈനാഷു തെക്കേക്കര ബിനു പാലോക്കാരൻ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റുമാർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇടവകാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഈ ഭവനത്തിന്റെ പ്രകാശവും ഈ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മാർഗദീപവുമായിരിക്കട്ടെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ഇടവകയുടെ നമ്മുടെ നടത്തറ ഇടവകയുടെ ജൂബിലിയുടെ നൂറ് വർഷത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ പത്ത് ഭവനങ്ങൾ പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിലഞ്ചാമത്തെ ഭവനം ഇന്ന് വെഞ്ചിരിച്ച് ഈ കുടുംബത്തിന് കൈമാറുകയാണ് ഒരു ഇടവക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭവനമാണ് 
ക്രിസ്തുവിൽ പഴുതുയർത്തപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാണ് എന്ന് എഫേസി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത് വാക്യത്തിലെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ പണുതുയർത്തപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ സമന്വയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭവനം നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന ആരാധന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ഒരു കുടുംബമായി ചെയ്യുന്നതാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ മഹാകുടുംബമാണ് ഇടവക എന്നാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് അമ്മ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ അമ്മത്താരാട്ടും സർഗോത്സവവും ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് പത്ത് മണിക്ക് സാഹിത്യ അക്കാദമി ചങ്ങമ്പുഴ ഹാളിൽ പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രസിഡന്റ് കുമാരിയമ്മ അധ്യക്ഷയാകും കരീം പന്നിത്തടം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ബിന്നി ഇമട്ടി ഓണപ്പുടവ വിതരണം നിർവഹിക്കും കെ ആർ ഗിരിജൻ ചികിത്സാ സഹായ വിതരണം നടത്തും കെ കെ രവീന്ദ്രൻ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണവും നിർവഹിക്കും സെക്രട്ടറി ഓമന വർഗീസ് പങ്കജം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ക്ഷമാദേവി ലത ശശി കെ പി വിലാസിനെ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും അർച്ചന അരുൺകുമാർ സ്വാഗതവും ബേബി ചന്ദ്രൻ നന്ദിയും അറിയിക്കും കുമാരിയമ്മ അർച്ചന നായർ കരീം പന്നിത്തടം ഓമന വർഗീസ് പങ്കജം കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സൂപ്പർ ഷി എന്ന വനിതാ സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുത്തൂർ മണ്ഡലം വനിതകൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം സൂപ്പർ ഷി എന്ന വനിതാ സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വനിതകൾ മാത്രമായി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പുത്തൂർ സെന്ററിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കാവ്യ രഞ്ജിത് പതാക ഉയർത്തിയ ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി സിജി റിജോ സുധീഷ വിനയൻ ധന്യ സജീഷ് വിൻസി റജി പ്രിയ ബൈജു എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു ആലുവയിൽ അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെ കൊല ചെയ്ത കേസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി ബി എ ആളൂരിനെ നിയമിക്കണമെന്ന് നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബി എ ആളൂരിനെ നിയമിക്കാൻ ആലുവ റൂറൽ എസ് പി ഡി ജി പി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് എന്നിവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായും കേസിലെ പ്രതികളും സാക്ഷികളും ഹിന്ദി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരായതിനാൽ ബി എ ആളൂരിന് തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം എം കബീർ മനോജ് കടമ്പാട്ട് എന്നിവർ പറഞ്ഞു പൊങ്ങണംകാട് ഡ്രീം ഇലവൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുല്ലാനക്കാട് ഗ്രൌണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ എസ് എൻ സ്നാക്സ് നെല്ലങ്കര ടീം ജേതാക്കളായി ആവേശകരമായി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പാലസ് സൂപ്പർ കിങ്സ് ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം വീൽ ചെയർ ക്രിക്കറ്റ് കേരള ടീം അംഗവും ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാനുമായ സബീഷ് ടി എസ് വീൽ ചെയർ നിർവഹിച്ചു ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരം അഖിൽ ബെസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാനായി സെബിൻ ബെസ്റ്റ് ബൌളറായി അഭിജിത്തിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ഫൈനലിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ചായി അമലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിന് സഹായിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകൾക്കും കളിക്കാർക്കും പൊങ്ങണംകാട് ഡ്രീം ഇലവൻ ടീമിന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചു ഇത്തരം ടൂർണമെന്റുകൾ തുടർന്നും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ചുമർ ചിത്രകലാകാരൻ മണികണ്ഠൻ പുന്നക്കലിനെ കുറിച്ച് വിജയകുമാർ മേനോൻ എഴുതിയ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് മീഡിയൻ എന്ന പുസ്തകം എങ്കക്കാട് നിർധന ആർട്ട് റെസിഡൻസിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിന് അഞ്ചു മണിക്ക് പ്രകാശനം ചെയ്യും പി സുരേന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കുക എൻ എസ് സുജിത് സതീഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിക്കും മണികണ്ഠൻ പുന്നയ്ക്കൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കും സതീഷ് കുമാർ ഡോക്ടർ എ വിനി മണികണ്ഠൻ പുന്നയ്ക്കൽ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കുറാഞ്ചേരി പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ പത്തൊൻപത് പേരെ ഇന്ന് കുറാഞ്ചേരി സെന്ററിൽ അനുസ്മരിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി സേവർ ചുറ്റലപ്പള്ളി എം എൽ എ എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ നഗരസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ അജിത് കുമാർ ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് നിത്യസാഗർ എം ആർ അനൂപ് കിഷോർ എം ആർ ഷീല മോഹൻ സന്ധ്യ കൊടയ്ക്കടത്ത് തഹസിൽദാർ അനുപമൻ വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് ഹൌസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ മാധവൻകുട്ടി എന്നിവർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കുറാഞ്ചേരി സെന്ററിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിൽ പത്തൊൻപത് നിലവിളക്കുകൾ തെളിയിച്ചാണ് അനുസ്മരണ പരിപാടി ഒരുക്കിയത് ഖുറാഞ്ചേരിയെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിവേഗത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനായി എങ്കിൽ പോലും
മറ്റൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനു കൂടി മുൻകൈയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദുരന്തം സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മുൻകരുതലുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിവരുന്നത് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം പോലും പ്രശ്നമായി വരുന്നു അടുത്ത മാസത്തിൽ മഴയില്ലാതെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നടത്തുകയാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും മേഘ വിസ്ഫോടനം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് മരിച്ചു പോയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുക എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും എല്ലാം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലുണ്ടാകും എന്ന പ്രതിജ്ഞയിലാണ് ഇവരോടുള്ള ആദരാഞ്ജലി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഈ സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കരുതലുകൾ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവരുടെ ഓർമ്മകൾ കൂടുതൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾ കുട്ടനല്ലൂർ സാംസ്കാരിക സംഗീത കാരുണ്യവേദി ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഓർമ്മ ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് ഗാനസ്മൃതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സിനി ശങ്കരൻകുട്ടി അറിയിച്ചു സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് സത്യനന്ദിക്കാട് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംഗീത സംവിധായകൻ ഔസേപ്പ് അച്ഛൻ മുഖ്യാതിഥിയാകും പ്രഥമ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ അവാർഡ് മോഹൻ സിത്താരയ്ക്ക് സത്യനന്ദിക്കാട് ഔസേപ്പ് അച്ഛൻ റാണി ജോൺസൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് സമ്മാനിക്കും അവശത അനുഭവിക്കുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് കാരുണ്യ സഹായധനം ഫാദർ പോൾ പൂവത്തിങ്കൽ നടേഷ് ശങ്കർ എന്നിവർ ചേർന്ന് നൽകും രക്ഷാധികാരി കെ ജെ ബേബി അധ്യക്ഷനായിരിക്കും ഇസാഫ് ബാങ്കിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി ഇസാഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകനും ഇസാഫ് ബാങ്കിന്റെ എം ഡി എൻ സിഇഒയുമായ കെ പോൾ തോമസ് നിർവഹിച്ചു പാരീസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈറനോ ഗ്ലോബിലിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഫെർണാണ്ടോ ലൂസനോ മുഖ്യാതിഥിയായ ചടങ്ങിൽ ഇസാഫ് ബാങ്കിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് തോമസ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ഇസാഫ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളിലെ ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു ലയൻസ് ക്ലബ് ഓഫ് അഗ്രിസിറ്റി മണ്ണുത്തിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങൾ ക്ലബ് അങ്കണത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റ് പി വി ആന്റണി പതാക ഉയർത്തി ക്ലബ് അംഗങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു മണ്ണുത്തി സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങൾ വികാരി ഫാദർ പോളി നീലങ്കാവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹവികാരി ഫാദർ നിർമ്മൽ അക്കരിപ്പക്ടിയേക്കൽ കൈക്കാരന്മാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ശക്തൻ നഗറിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ആകാശപാതയുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു തൃശൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി കളക്ടറേറ്റ് പടിക്കൽ നടത്തിയ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ധർണ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി അച്യുതമേനോൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ മുൻ എം പി പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നടത്തറ തിരുഹൃദയ ദേവാലയ ശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് നിർദ്ധനർക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം സഹായമെത്രാൻമാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ നിർവഹിച്ചു മണ്ണുത്തി ഹാളി ഫാമിലി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ വിവിധ പരിപാടികളോടെ സമാപിച്ചു ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം